ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು ಅವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತ ಇರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಒಂದನೇದು ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮ ಗೋಸ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ರಾಮ ಗೋಸ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸೊ ವಾಕ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಯಾವುದರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪದಗಳಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಏನು ರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಸರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗುಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ ಇದು ಫಾರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವು ಹೌದಾ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವು ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೌನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಗೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇದನ್ನ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮ ಪದವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಗೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಸರ್ಗವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೋವು ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವು ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಏನ